ముఖ్యమైన స్కిల్ చూపించబోతున్నాను అదే కార్డియో పల్మనరీ రెసిసిటేషన్ సిపిఆర్ సో ఈ సిపిఆర్ ద్వారా మనం ఎంతోమంది ప్రాణాలు కాపాడవచ్చు ఎస్పెషల్లీ సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ పేషెంట్స్ని ఇంకా హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్స్ని ఈ సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ అనేది ఈ మధ్య చాలా మందికే జరుగుతుంది మనం న్యూస్లో అంతా వింటూనే ఉన్నాం చూస్తూనే ఉన్నాం సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ వల్ల వాళ్ళు చనిపోయారు వీళ్ళు చనిపోయారు అని చాలా కేసెస్ చూస్తూ ఉంటాం ఈ ఒక మన ఇండియాలోనే సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ వల్ల ప్రతి సంవత్సరం లక్ష మందికి నాలుగు వేల మందికి పైగానే చనిపోతున్నారు అంటే వీళ్ళకి ప్రాపర్గా టైంకి ట్రీట్మెంట్ అనేది అందట్లేదు ఈ సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ అనేది వితిన్ మినిట్స్లో ఉండాలి ఒకవేళ మనకి సిపిఆర్ తెలిసినట్లయితే మనం టూ టు ఫైవ్ మినిట్స్ లోపల సిపిఆర్ కనుక ప్రాపర్గా పర్ఫామ్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు బ్రతికే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే ఒక్కొక్క నిమిషం మనం లేట్ చేసే కొద్దీ వాళ్ళ సర్వైవల్ రేట్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఈ సిపిఆర్ అనేది నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఈ సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ అనేది ఇన్ హాస్పిటల్ సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ అలాగే అవుట్ హాస్పిటల్ సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ అని చెప్తాం ఇన్ హాస్పిటల్ సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ ఏంటంటే ఇన్ హాస్పిటల్స్లో ఉన్నప్పుడు సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ రావడం సో అలాంటప్పుడు కాపాడడానికి డాక్టర్స్ ఇంకా ప్రొఫెషనల్స్ చాలామందే ఉంటారు కానీ అవుట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ ఇది నైంటీ పర్సెంట్ అనమాట సో అవుట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ జరిగినప్పుడు ఈ సిపిఆర్ కనుక తెలిసిన వాళ్ళు చుట్టుపక్కల ఉంటే మాత్రమే వాళ్ళని సేవ్ చేయగలుగుతాం లేకపోతే కాదు సో దానివల్ల ప్రతి ఒక్కరు ఈ సిపిఆర్ నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క అంటే చాలామంది సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ ఇంకా హార్ట్ అటాక్ రెండు ఒకటే అనుకుంటారు కానీ కాదు అవి రెండు వేరు వేరు హార్ట్ అటాక్ సడన్ కార్డియా కరెస్ట్కి దారి తీస్తుంది కానీ హార్ట్ అటాక్ అండ్ సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ రెండు వేరు సో సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ అనేది హార్ట్ ఎలక్ట్రిక్ సిస్టమ్ మాల్ ఫంక్షనింగ్ వల్ల జరుగుతుంది అనమాట ఈ ఎలక్ట్రిక్ సిస్టమ్లో ఎప్పుడైతే డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందో అప్పుడు హార్ట్ బీట్ అనేది కంప్లీట్గా స్టాప్ అయిపోవడం లేదా మరీ ఫాస్ట్గా కొట్టుకోవడం ఇలాంటివి జరిగి ఇంకా మిగతా బాడీ పార్ట్స్కి బ్లడ్ ఫ్లో అనేది ప్రాపర్గా జరగకుండా ఇంకా బ్రెయిన్ నుంచి సిగ్నల్స్ ప్రాపర్గా రాకుండా ఆ పర్సన్ అన్కాన్షియస్ అవుతారనమాట ఇంకా హార్ట్ అటాక్ అనేది సర్క్యులేషన్ ప్రాబ్లం వల్ల జరుగుతుంది అంటే మన హార్ట్కి బ్లడ్ ఫ్లో ప్రాపర్గా జరగకుండా ఇలా బ్లాకేజ్ అవుతుంది ఇలా బ్లాక్ అయ్యి ఆ బ్లాక్ అయిన కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఆ నర్వ్ సెల్స్ అంతా స్లోగా ఇలా చనిపోవడానికి స్టార్ట్ అవుతాయన్నమాట ఇలా స్లోగా చనిపోవడానికి స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా ఆ ప్లేస్ అంతా డ్యామేజ్ అయ్యి ఆ పర్సన్కి చెస్ట్ పెయిన్ చెస్ట్ స్టిఫ్నెస్ లాంటివి వస్తాయన్నమాట ఇంకా హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మన హార్ట్ బీట్ అనేది స్టాప్ అవ్వదు కానీ సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ జరిగినప్పుడు హార్ట్ బీట్ అనేది కంప్లీట్గా స్టాప్ అయిపోతుంది సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ అనేది ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఎక్కడైనా ఏ టైంలో అయినా జరగచ్చు సో మీరు అక్కడ చుట్టుపక్కల కనుక ఉంటే ఒక మంచి రెస్పాండర్గా వెంటనే ఆ సిచ్యువేషన్కి రియాక్ట్ అయ్యి సో మీరు అంబులెన్స్ కానీ లేదా ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీసెస్ కానీ వెంటనే కాల్ చేసి నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ అంతా ఎలా చేయాలనేది నేను మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఒక పర్సన్ ఇలా సడన్గా కుప్ప కోల్పోయి పడిపోవడం చూస్తామో మనం వెంటనే ఏం చేయాలి ఆ పర్సన్కి ఏమైందో కనుక్కోవాలి సో అప్పుడు ఆ పర్సన్కి ఏమైందో కనుక్కొనే ముందు ఆ పర్సన్ చుట్టూ మనకేదన్నా డేంజర్ ఉందా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ అన్ అంటే కరెంట్ షాక్ వల్ల అన్కాన్షియస్ అయి ఉండొచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఆ పర్సన్ని మనం కాపాడడానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆ వైర్స్ ఏమన్నా ఉండి ఇంకా కరెంట్ కనుక పాస్ అవుతుంటే మనకు డేంజర్ అనమాట సో అలా కాబట్టి అలా కాకుండా ముందు మనకేదన్నా డేంజర్ ఉందా అని చెక్ చేసుకుని వన్స్ మనకేది డేంజర్ లేదు అని డిసైడ్ అయిన తర్వాత తర్వాత ఆ పర్సన్ని కేర్ చేయాలి సో ముందు ఆ పర్సన్ కేర్ చేసే ప్రాసెస్లో ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే ఆ పర్సన్ కాన్షియస్లో ఉన్నారా అంటే స్పృహలో ఉన్నారా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి సో అలా చెక్ చేయడానికి ఆ పర్సన్ షోల్డర్ మీద ఇలా గట్టిగా ట్యాప్ చేయడం లేదా ఆ పర్సన్ పేరు కనుక తెలిస్తే గట్టిగా ఆ పేరు పట్టి పిలవడం లేదా ఇంకేదైనా గట్టిగా మాట్లాడి ఆ పర్సన్ స్పృహలో ఉన్నారా లేదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకా ఆ పర్సన్ నార్మల్గా బ్రీతింగ్ అనేది నార్మల్గా తీసుకుంటున్నారా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఆ పర్సన్ ఆ పర్సన్కి పల్స్ అనేది ఉందా లేదా అలా పర్స్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఇలా మీ థమ్ ఫింగర్కి స్ట్రెయిట్ లైన
ఇంకా ఒకటి ఏం చేయొచ్చు ఇలా జాబ్ బోన్ దగ్గర అంటే దవడ ఎముక కింద ఇలా టూ ఫింగర్స్ని ప్లేస్ చేసి ఇలా కూడా మీరు పల్స్ ఉందా లేదా అనేది టెన్ సెకండ్స్ పాటు అబ్జర్వ్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు సో వన్స్ మీరు ఆ పర్సన్కి పల్స్ లేదు ఇంకా ఆ పర్సన్ నార్మల్గా బ్రీతింగ్ అనేది నార్మల్గా తీసుకోవట్లేదు ఇంకా ఆ పర్సన్ స్పృహలో లేరు ఈ మూడు సైన్స్ ఉన్నాయి అని మీకు తెల్ తెలియంగానే మీరు ఇమీడియట్గా వన్ నాట్ ఎయిట్కి కాల్ చేయాలి అంటే అంబులెన్స్కి లేదా ఇంకా ఇంకేదైనా ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీసెస్కి కాల్ చేయాలి సో మీరు అలా కాల్ చేసి ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీస్ వచ్చే లోపల మీరు ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా మీరు సిపిఆర్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి ఒకవేళ కనుక మీకు ఏఈడి అంటే ఆటోమేటర్ ఎక్స్టర్నల్ డెఫ్రిబులేటర్ కనుక అవైలబుల్లో ఉంటే సో మీరు ఆ ఏడీని యూస్ చేయొచ్చు సో ఆ ఏడీ యూస్ చేయడం కూడా చాలానే ఈజీ సో అది అది ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది నేను మీకు క్లియర్గా ఇంకొక వీడియోలో చూపిస్తాను సో ఒకవేళ మీకు ఏఈడి కనుక అవైలబుల్లో లేకపోతే మీరు ఓన్లీ సిపిఆర్ అనేది పర్ఫామ్ చేయొచ్చు సో ఈ సిపిఆర్లో కూడా మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి అంటే కన్వెన్షనల్ సిపిఆర్ ఇంకా హ్యాండ్స్ ఓన్లీ సిపిఆర్ అని చెప్పి కన్వెన్షనల్ సిపిఆర్ ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్స్ అంటే ఇందులో ఏంటంటే థర్టీ ఇస్ టు టూ రేషియో ఫాలో అవుతాం అంటే థర్టీ చెస్ కంప్రెషన్స్కి టూ రెస్క్యూ బ్రీడ్స్ అనమాట సో ఇది యూజువల్గా ఎక్కువ ప్రొఫెషనల్స్ ఇంకా లేదా ఈ సిపిఆర్లో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు ఇంకా హ్యాండ్స్ ఓన్లీ సిపిఆర్ ఏంటంటే ఎవరన్నా చేయగలుగుతారు సో ఒకవేళ కనుక మీకు సిపిఆర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే మీరు హ్యాండ్స్ ఓన్లీ సిపిఆర్ ఓన్లీ అంటే ఓన్లీ చెస్ కంప్రెషన్ అనమాట సో ఇది మీరు పర్ఫామ్ చేసిన ఇది చాలా యూస్ఫుల్ సో ఏదైనా పర్లేదు కానీ నార్మల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా కన్వెన్షనల్ సిపిఆర్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అదే ఒకవేళ మనకి పసిపిల్లలు అనుకోండి కన్వెన్షనల్ సిపిఆర్ వల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువ యూజ్ ఉంటుంది ఆ పసిపిల్లలకు అయితే కన్వెన్షనల్ సిపిఆర్ ఇవ్వడం ఇంపార్టెంట్ సో దానికోసం నేను మీకు కన్వెన్షనల్ సిపిఆర్ అంటే రెస్క్యూ బ్రీస్ ఇంకా చెస్ కంప్రెషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి ఎలా చేయాలి అని నేను మీకు చూపిస్తాను ఇంకా ఈ సిపిఆర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం ముందుగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ పర్సన్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద ఇంకా హార్డ్ సర్ఫేస్ మీద ఉండేలా చూసుకోవాలి ఇంకా మనం అంటే సిపిఆర్ చేసే వాళ్ళు నీల్ డౌన్ పొజిషన్లో అన్నా ఉండాలి లేదా స్టాండింగ్ పొజిషన్లో అన్నా ఉండాలి సో ఇలా ఉండి మనం చెస్ కంప్రెషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి సో చెస్ కంప్రెషన్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ కంప్రెషన్ పెద్దవాళ్ళకైతే అంటే అడల్ట్ సిపిఆర్లో మినిమం టూ ఇంచెస్ డీప్ ఉండాలి అట్లీస్ట్ టూ ఇంచెస్ డీప్ ఉండాలి పెద్దవాళ్ళకైతే ఇంకా మన హ్యాండ్స్ అంతా స్ట్రైట్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి ఎప్పుడు చెస్ కంప్రెషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మీ హ్యాండ్స్ స్ట్రైట్గా ఉండాలి బెన్ కాకుండా చూసుకోవాలి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవ్రీ అంటే మీరు చెస్ కంప్రెషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు వన్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ కంప్రెషన్స్ పర్ మినిట్ ఈ రేట్లో ఇవ్వాలి ఇంకా సో ఇప్పుడైతే నేను మీకు చెస్ కంప్రెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను సిపిఆర్ చేసేటప్పుడు మనం మన ఫింగర్స్ని పొజి ఇలా ఇంటర్లాక్ చేసుకోవాలి ఫింగర్స్ని ఇలా ఇంటర్లాక్ చేసుకొని సెంటర్ ఆఫ్ ద చెస్ ప్లేస్ చేయాలి మన పామ్ హీల్ని మన పామ్ హీల్ని ఇలా సెంటర్ ఆఫ్ ద చెస్ ప్లేస్ చేసి మన ఫింగర్స్ని ఇంటర్లాక్ చేసుకొని మన హ్యాండ్స్ అంతా స్ట్రైట్గా ఉండేలా చూసుకొని సో థర్టీ చెస్ కంప్రెషన్స్ వీలైనంత ఫాస్ట్గా అంటే అదే చెప్పాను కదా హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ పర్ మినిట్ ఉండేలా కంప్రెషన్స్ టూ ఇంచెస్ డీప్ పెద్దవాళ్ళకైతే టూ ఇంచెస్ డీప్ ఉండేలా చూసుకోవాలి సో ఇప్పుడైతే మనం చెస్ కంప్రెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ సో చూసా కదా ఇలా థర్టీ చెస్ కంప్రెషన్ చేసిన తర్వాత మనం టూ రెస్క్యూ బ్రిడ్స్ ఇవ్వాలి సో అలా టూ రెస్క్యూ బ్రిడ్స్ ఇవ్వడా ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా మనకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ కనుక అవైలబుల్లో ఉంటే ఇలా బ్రీతింగ్ బ్యారియర్ అనేది ఒకటి దొరుకుతుంది సో ఒకవేళ కనుక మీకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ అవైలబుల్లో లేదు అంటే మీరు డైరెక్ట్ మౌత్ టు మౌత్ రెస్క్యూ బ్రీత్ అనేది ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ కనుక మీకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ కనుక అవైలబుల్లో ఉంటే సో మీకు ఈ బ్రీతింగ్ బ్యారియర్ ఉంటుంది దీన్ని యూస్ చేసుకొని మీరు రెస్క్యూ బ్రీత్ అనేది ఇవ్వచ్చు సో దీని మీద ఎలా ప్లేస్ చేయాలి అనేది దీని మీద ఇలా డ్రాయింగ్ క్లీన్గా చూపిస్తారు సో మీరు దీన్ని బట్టి మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు ఇంకా ఈ రెస్క్యూ బ్రీత్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో మనం
సో నో స్పిన్ చేయాలి ఇలా ముక్కుని బ్లాక్ చేయాలి ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే ఏ ఫ్లో అంటే ఎయిర్ అనేది బ్లో చేస్తారో అది ఓన్లీ మౌత్ ద్వారా వెళ్ళేలాగా సో ఇలా మీరు ఫోహెన్ మీద హ్యాండ్ ప్లేస్ చేసి నో స్పిన్ చేసి హెట్టిల్ చేసి సో మీరు బ్లో చేయాలన్నమాట ఏ బ్లో చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ చెస్ట్ అనేది రైజ్ అవుతుందా లేదా అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి మీరు సో ఇప్పుడు నేను రెస్ టూ రెస్క్యూ బ్రిడ్స్ ఇస్తాను సో చూసారు కదా ఇలా రైజ్ అయింది సో ఇలా టూ రెస్క్యూ బ్రిడ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ థర్టీ చెస్ కంప్రెషన్స్ ఇంకా టూ రెస్క్యూ బ్రిడ్స్ థర్టీ చెస్ కంప్రెషన్స్ ఇంకా టూ రెస్క్యూ బ్రిడ్స్ ఇలా మినిమమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ సైకిల్స్ మీరు కంటిన్యూ చేయాలి ఇలా ఫైవ్ సైకిల్స్ కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ టూ మినిట్స్కి మీరు మళ్ళీ ఇలా లైఫ్ సైన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే మళ్ళీ ఏదైనా పల్స్ వచ్చిందా సో ఇట్లాంటివి చెక్ చేస్తూ ఉండాలి అలాగే ఇంకా మీరు ఈ చెస్ కమ్ ఐ మీన్ ఈ సిపిఆర్ అనేది ఎప్పటి వరకు కంటిన్యూ చేయాలి అంటే వన్స్ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీస్ వచ్చే వరకు లేకపోతే మీకంటే మంచి ప్రొఫెషనల్స్ అంటే సిపిఆర్ తెలిసిన వాళ్ళు మీకంటే మంచి ప్రొఫెషనల్స్ కనుక వచ్చినప్పుడు సో మీరు స్టాప్ చేయొచ్చు అంటే ఇంకా లేదా ఇంకెవరైనా సిపిఆర్ సపోర్ట్ ఇంకా వచ్చినప్పుడు అంటే మీరు మీకు చేతులు నొప్పి పెడుతున్నాయి సో ఇట్లాంటప్పుడు ఇంకొక పర్సన్ వచ్చి సిపిఆర్ తెలిసిన పర్సన్ వచ్చి టేక్ ఓవర్ చేస్తే సో అప్పుడు మీరు సైలెంట్ అవ్వచ్చు సో ఇలా చెక్ చే ఇలా చేస్తూ ఉండాలి ఇంకా వన్స్ ఒకవేళ వాళ్ళు కనుక లైఫ్ సైన్స్ అనేవి వచ్చాయంటే సో అప్పుడు కూడా మీరు సిపిఆర్ అనేది స్టాప్ చేయొచ్చు సో ఇలా సిపిఆర్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలి అప్పటి వరకు ఇంకా నెక్స్ట్ కన్వెన్షనల్ సిపిఆర్ అనేది చూసాం ఇప్పుడు ఇంకా హ్యాండ్స్ ఓన్లీ సిపిఆర్ ఏంటంటే ఈ రెస్క్యూ బ్రిడ్స్ అనేది ఇవ్వము హ్యాండ్స్ ఓన్లీ సిపిఆర్లో ఓన్లీ చెస్ కంప్రెషన్స్ చెస్ కంప్రెషన్స్ని వీలైనంత డీప్గా అంటే వీలైనంత ఫాస్ట్గా వీలైనంత గట్టిగా మనం ఎఫెక్టివ్గా చెస్ కంప్రెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం సో ఇది ఎవరైనా ఏ టైంలో అయినా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు సో ఇప్పుడు చూసాం కదా ఇది అడల్ట్ సిపిఆర్ అనమాట ఇంకా చైల్డ్ సిపిఆర్ ఇన్ఫెంట్ సిపిఆర్ అంటే ఆ పిల్లలకి ఇంకా పసిపిల్లలకి సిపిఆర్ ఇచ్చేటప్పుడు కొన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను అవి ఏంటంటే సిపిఆర్ ఫర్ చైల్డ్ సిపిఎఫ్ చైల్డ్ ఏంటంటే సో వీళ్ళకి నార్మల్గా పెద్దవాళ్ళకి ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యామో సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాం సిపిఆర్ చేసేటప్పుడు కానీ వీళ్ళకి కార్డియాక్ ఎమర్జెన్సీస్ అంటే చిన్నపిల్లలకి కార్డియాక్ ఎమర్జెన్సీస్ అనేవి ఎక్కువగా రావన్నమాట వీళ్ళకి రెస్పిరేటరీ ఎమర్జెన్సీస్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి సో ఆ రెస్పిరేటరీ ఎమర్జెన్సీస్ వచ్చినప్పుడు మనం సిపిఆర్ చేయాలంటే సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాము కానీ కొన్ని వేరియేషన్స్ ఏంటంటే ఒకవేళ వీళ్ళు అంటే చిన్నపిల్లలు కనుక చాలా అంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ పిల్లోళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళు సైజులో చాలా చిన్నగా ఉంటారు సో అప్పుడు వాళ్ళకి ఇలా డబల్ హ్యాండ్తో మనం చెస్ కంప్రెషన్స్ అనేది ఇవ్వకుండా మనం సింగిల్ హ్యాండ్తో చెస్ కంప్రెషన్ ఇస్తామన్నమాట ఇలా సింగిల్ హ్యాండ్ని సేమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ ఇలా ప్లేస్ చేసి సో సింగిల్ హ్యాండ్తో మనం చెస్ కంప్రెషన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా మిగతా అంత సేమ్ వీళ్ళకి ఇలా పసిపిల్లలకి అయితే పసిపిల్లలకి ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు స్పృహలో ఉన్నారా లేదా చెక్ చేసేటప్పుడు ఇది ఇన్ఫెంట్ సిపిఆర్ అని చెప్తాం సో ఇన్ఫెంట్ సిపిఆర్లో వాళ్ళకి వాళ్ళు స్పృహలో ఉన్నారా లేదా చెక్ చేసేటప్పుడు ఈవెన్ వాళ్ళ అరికాళ్ళను కూడా రుద్దుతాం అనమాట అంటే షోల్డర్ ట్యాపింగ్తో పాటు వాళ్ళ అరికాళ్ళను కూడా రుద్ది వాళ్ళు స్పృహలో ఉన్నారా లేదా చెక్ చేస్తాం ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా వీళ్ళకి చెస్ కంప్రెషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఓన్లీ టూ ఆర్ త్రీ ఫింగర్స్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి పెద్దవాళ్ళకి ఏం చేస్తాం మనం టూ హ్యాండ్స్తో చెస్ కంప్రెషన్స్ ఇస్తాం ఇంకా చిన్నపిల్లలు కూడా టూ హ్యాండ్ యూజ్ చేస్తాం కానీ ఒకవేళ వాళ్ళు చాలా చిన్నగా ఉంటే సింగిల్ హ్యాండ్ యూజ్ చేస్తాం ఇంకా వీళ్ళకి సో పసిపిల్లలకి ఏంటంటే టూ ఆర్ త్రీ ఫింగర్స్ యూజ్ చేసి మనం చెస్ కంప్రెషన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం ఇంకా నెక్స్ట్ వీళ్ళకి డీప్ అనేది అంటే చెస్ కంప్రెషన్స్ ఎవ్రీ చెస్ కంప్రెషన్ వీళ్ళకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ డీప్ ఉండాలి అట్లీస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ డీప్ ఉండాలన్నమాట పెద్దవాళ్ళకి ఏంటి టూ ఇంచెస్ డీప్ ఉండాలి చిన్నపిల్లలకు కూడా టూ ఇంచెస్ డీప్ ఉండాలి వాళ్ళు కనుక అదే టెన్ ఇయర్స్ లోపల లేదా సెవెన్ ఇయర్స్ అట్లా అట్లాంటి పిల్లలకి అయితే వాళ్ళకి వన్ పాయింట్ అట్లీస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ డీప్ ఉండేలా చూసుకోవాలి ఈవెన్ పసిపిల్లలకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ డీప్ ఉండేలా చూసుకోవాలన్నమాట సో ఇది చిన్న వేరియేషన్స్ అంతే ఇంకా ఇంకా మిగతా అంత సేమ్
ఇంకా మీకు ఎవరికైనా ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే లేకపోతే ఏదన్నా క్వశ్చన్స్ అండ్ సజెషన్స్ ఉంటే సో ప్లీజ్ కమెంట్స్తో నాకు తెలియజేయండి ఇంకా నేను మీ ముందుకు వీలైనంత తొందరలో ఇంకొక మంచి ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూస్ఫుల్ వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను సో ఈ వీడియోని చూడడానికి మీ వాల్యుబుల్ టైమ్ని స్పెండ్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సో సీ యూ ఆల్ బాయ్ బాయ్